திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை அருகே ஒன்பது வயது சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்த பதினான்கு வயது சிறுவனை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை அடுத்த வீரப்பூர் அருகே ஒன்பது வயது சிறுமி ஒருவர் அங்குள்ள பள்ளியில் மூன்றாம் வகுப்பை முடித்துவிட்டு நான்காம் வகுப்பு செல்ல காத்திருந்தார் இவருக்கு அண்ணன் முறை உள்ள சிறுவன் ஒருவன் எட்டாம் வகுப்பு முடித்துவிட்டு ஒன்பதாம் வகுப்பு செல்ல காத்திருந்தான் சிறுமியின் தாயும் தந்தையும் விவசாய கூலிகள் என்பதால் அவர்கள் வயல் வேலைக்கு சென்று விட்டனர் இந்நிலையில் கடந்த ஞாயிறன்று வீட்டருகே உள்ள மல்லிகை தோட்டத்தில் சிறுமி இறந்து கிடப்பதாக உறவினர்களிடம் அந்த சிறுவன் கூறியுள்ளான் உறவினர்கள் ஓடிச் சென்று பார்த்தபோது கடுமையான இரத்த காயங்களுடன் அந்த சிறுமி உயிருக்கு போராடி கொண்டிருந்தார் சிறுமியை மீட்ட உறவினர்கள் உடனடியாக காவல்துறைக்கு தகவல் தெரிவித்துவிட்டு சிறுமியை மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர் ஆனால் சிகிச்சை பலனின்றி மறுநாள் இரவு அந்த சிறுமி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் இதனிடையே சிறுமி அடிபட்டு கிடந்த இடத்தில் மோப்பநாய் உதவியுடன் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்ட போது ரத்தம் தோய்ந்த பெரிய கல் ஒன்றும் சிறுமியின் துணிகள் மற்றும் ஹேர்பின் ஆகியவையும் கிடந்தன சிறுவர்கள் அணியும் பள்ளி சீருடை ஒன்றும் இரத்தக்கரை படிந்த நிலையில் மண்ணில் புதைக்கப்பட்டிருந்தது சிறுமியின் அண்ணன் முறை கொண்ட மாணவன் வீட்டை மோப்பநாய் முற்றுகையிட்டதால் அந்த மாணவனை பிடித்து பிலிசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர் அப்போது பாலியல் வன்கொடுமை செய்யும் முயற்சியில் சிறுமி படுகொலை செய்யப்பட்டிருப்பது தெரியவந்தது இந்த மாணவன் தனது தந்தையின் செல்போனை எடுத்து யாருக்கும் தெரியாமல் பாலுறவு காட்சிகள் பார்ப்பதை வழக்கமாக கொண்டிருந்துள்ளான் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று மாணவன் வீட்டுக்குச் சென்ற சிறுமி அவனுடன் உட்கார்ந்து தொலைக்காட்சி பார்த்து கொண்டிருந்துள்ளார் பின்னர் பிற்பகலுக்கு பிறகு எழுந்து வீட்டருகே இருந்த மல்லிகை தோட்டத்துக்குச் சென்றுள்ளார் இதையடுத்து சிறுமியை தொடர்ந்து சென்ற மாணவன் மல்லிகை தோட்டத்துக்குள் வைத்து தங்க என்றும் பாராமல் அந்த சிறுமியை தனது பாலியல் இச்சைக்கு இணங்கும்படி கட்டாயப்படுத்தியுள்ளான் வன்கொடுமையிலும் ஈடுபட்டுள்ளான் ஆனால் சிறுமி இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கடுமையாக போராடியதோடு பெற்றோரிடம் சொல்லி தண்டனை வாங்கித் தரப்போவதாக எச்சரித்துள்ளார் இதனால் ஆத்திரமடைந்த மாணவன் அங்கிருந்த பெரிய கல்லை எடுத்து ஐந்தாறு முறைக்கு மேல் தலையில் அடித்து கொலை செய்ய முயற்சித்துள்ளான் சிறுமி மயங்கி விழுந்ததும் அவர் இறந்துவிட்டதாய் நினைத்து தன் மீது பட்ட இரத்த கரைகளை மறைக்கும் விதமாக உடைகளை கழட்டி ஓரிடத்தில் புதைத்திருக்கிறான் பிறகு யாருக்கும் தெரியாமல் வீட்டுக்குச் சென்று சிறுமி இறந்து கிடப்பதாக உறவினர்களுக்கு தகவல் கொடுத்திருந்தார் இந்த உண்மைகளை சிறுவனிடம் வாக்கு மூலமாக பெற்ற காவல்துறையினர் அவரை சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்து சிறுவர் சீர்திருத்த பள்ளியில் அடைத்துள்ளனர் சிறுவர்கள் தங்களது தாய் தந்தை அண்ணன் அக்காள் போன்றோரின் செல்போன்களை பயன்படுத்தும் போது அவர்கள் அதை தவறாக பயன்படுத்தி இருக்கிறார்களா என்பதை பெரியவர்கள் ஒவ்வொரு முறையும் சரிபார்க்க வேண்டும் சில சிறுவர்கள் தாங்கள் பார்த்தவற்றை அழிப்பதிலும் கை தேர்ந்தவர்கள் என்பதால் அது குறித்தும் பெரியவர்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் தாங்களும் இதுபோன்ற வீடியோக்கள் பார்ப்பதற்கு முன்மாதிரியாக இருந்துவிடக் கூடாது என காவல்துறையினர் அறிவுறுத்துகின்றனர் இல்லையென்றால் சிறியவர் பெரியவர் வயது வேறுபாடு பார்க்காமல் அண்ணன் தங்கை உறவுமுறை பார்க்காமலும் இதுபோன்ற வன்முறைகள் நிகழும் பேராபத்து ஏற்படும் எனவும் அவர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனா்